那些年，妈妈不让买的零食，可以玩的零食玩具，糖果枪。听说这把枪是表白神器，有女朋友的，对着女朋友帮一下，她就会露出甜蜜的笑容。我花了九块九把它买回家，对着我妈一下，结果被我妈臭骂一顿。五毛钱的棒棒糖你不买，偏去买这种十块钱的，你肯定是皮痒了吧？哎，我妈太不懂浪漫了，所以我只能独享这份美好。爆破手雷！我去小卖部买的时候，老板跟我说，这种只有男生会买，是真的吗？认为只有男生会买的，请扣一；认为不是的，请扣二。手雷是不是要拉一下？好家伙，直接断了，只能徒手掰开。里面有一张很像纹身贴的东西，看了说明应该不是，拿个球试一下。经过我一顿玛莎鸡高级按摩，可以撕了。这个头戴铁桶的大叔有点眼熟，你们知道他是谁吗？手雷里面装的零食叫恋爱坛，打开里面装的是果冻。恋爱是什么味道？我尝一下。嗯，这个好吃。可乐鸡，小的时候最想要的就是实现饮料自由，花九块九买了一个可乐鸡，以为按一下就能喝到里面的迷你饮料，结果这玩意就是个出糖机。又是这种糖粒，我怀疑它是厂家统一标配。我真的不爱，适合拿去送闺蜜。疯狂弹珠机，这种弹珠机应该是后来才有的，因为小时候我们都是玩这种玻璃弹珠的，所以不要小看我在弹珠界的实力。怎么说也是个倔强青铜。这里面分五个等级：一百、七十、五十、二十、十。接下来就让你们见识一下我的实力。五十分，再来，七十分，赢了就能吃糖啦。又是这种糖，不赢也罢。车钥匙糖，这个糖我印象太深刻了。小学二年级，坐前面的男生就买了一个。每天上学的第一件事就是把这个钥匙拿出来，放在桌子上。下课就打开糖果舔一遍，仿佛自己今天是开豪车来上学的。终于知道他为什么能吃好几天了，因为真的很难吃。密码锁糖果，为了让自己的东西更有隐私性，决定买一把锁来锁柜子。我妈她居然不信，这可是一把有超能力的锁，想要开这把锁还得解密。有了，以色对号，色块上的数字代表转轮的密码，所以绿色就是密码一，蓝色就是密码五，大红色就是三。这就打开了，天了噜，又是这种糖，这锁真是白买了。积木笔，把它买回家，我妈肯定不会骂我。这笔不仅能写字，下课要是无聊了，还能当积木玩。自从有了它，写作业的时间都变长了，就是为了边写作业边吃里面的糖果。像这样把五个手指都套上积木，你就能收获一套独一无二的美甲，舔起来不要太美妙。就像在舔自己的手指，还能同时吃到五种口味的糖。Nice。发光羽毛糖，厂家是怎么想到把羽毛球和零食结合的？我妈说想买羽毛球锻炼身体，她非常支持我。打开里面是这种长条棒棒糖，特别适合减肥人士。饿了就拿出来舔一口，一个星期的盒饭钱都省了。吃完糖找我爸打个球，我爸说我买的球非常炫酷。我才刚准备要发力，可他却说不打了，不打了。你们说这是为什么呢？那也无妨，人生再长也不长。啪啪飘，啪啪飞，啪啪哒哒哒哒哒。那些年，妈妈不让买的零食，可以玩的零食玩具，钓鱼糖，花十九块买了一个最近很火的食玩。刚拿出来，我妈就说我乱花钱。我说这个不是普通的零食，它可以变魔术。很多人成功掉出了梦幻舌头。我妈说她不信，觉得我能成功掉出梦幻舌头的，请扣一；觉得我不能的，请扣二。先把旁边的三角杯剪下来，往圆形凹槽里面倒一些水，加入蓝色粉包后搅拌均匀，味道闻起来不错，是清新的葡萄味。往花瓣凹槽加入一三角杯水。再倒入橙色粉包，搅拌搅拌，就出现了许多泡泡。吃了一口，是酸酸甜甜的柠檬。把吸管掰弯，放进绿色液体里面。
在倒进紫色包的粉末，见证奇迹的时刻来了，轻轻松松就掉出了一根舌头糖，是不是很神奇？可惜掉的太长，有一半断了，赶紧尝一口这舌头的味道，口感很不错。听说蘸一下泡泡酱，味道更佳。问我妈要不要也来一口，她说这玩意太恶心了，狗都不吃。火鸡饮料，最近的天气特别热，我妈又不让我买冰棍，只能去小卖部买两瓶火鸡饮料，嘴馋的时候就往嘴里喷上两口。不过味道吃起来一般，老板说要拿去冰箱冰镇一下更好喝。不一会就听见我妈说：“冰箱里怎么有打火机呢？谁放的？”不说了，赶紧溜了。口哨糖，我妈说我要成绩没成绩，要才艺没才艺，去小卖部买了三根口哨糖。老板说这糖可以吹出美妙的音乐，是可乐味的，味道不错，一边吃糖还能一边吹口哨。老板说：“拉动这根黄色的就能变音。”我来试一下，真的可以。没想到这辈子终于找到了适合我的乐器。每天炫他十根，我肯定能成为一个口哨大师。拉杆箱糖果，花十五块钱买了一个拉杆箱。我妈说太幼稚了，可是我觉得对我来说刚刚好。打开里面有各种小发夹，还有各种可爱的小戒指。一根粉色的奶油胶，打开就可以自己 DIY 发夹了。没想到我这么心灵手巧，就随便这么挤了两下，漂亮的发夹就做好了。给我家娃娃戴刚刚好，可是卖家明明说有糖果的，为什么我就是没找到呢？啊！涂鸦糖果，这个不是我买的，是买拉杆箱的时候老板一起送的。老板说可以在糖果上面画画。我试了一下，就是把蓝色的果酱涂在花朵软糖上，对小孩子有点难，对我来说就刚刚好。以后逢年过节去走亲戚，再也不怕没有才艺可以表演了。就我这涂鸦的技术，绝对是俺们村最有才华的小女娘。涂鸦完还能把糖果吃了，真是一点都不浪费。飞行奇糖，我妈说暑假已经过了一个月，她就没见我干过一件正经事。今天必须让我妈刮目相看。花六块钱在小卖部买了一盒飞行棋，打开下面还有薯条软糖，不能再隐藏真实实力了。我就是这条街的飞行棋黑带时段。我跟二狗子已经站了359个回合，今天必须做个了结，一战决胜负。比赛进入了白热化，就在二狗子以为他要赢的时候，我甩出一个二，直接取胜，把二狗子给气哭回家了。电饭锅糖，老师说暑假在家除了学习，还要多帮爸爸妈妈干活。我决定先从做饭开始，花十五块钱买了一个电饭锅，加入我妈在超市抢的大米，盖好盖子，按下煮饭键，不一会儿米饭就好了。你们看着卖相，简直堪比五星级米其林。再配上特制的跳跳糖拌饭酱，吃起来真的妙不可言。我妈要是看到了，肯定会非常感动。快艇零食，花九块钱买了一艘勇士号快艇。我妈问我怎么又买玩具，我说这是为了完成暑假科学作业，研究快艇的发动原理。找个盆子，放上满满的一盆水，旋转一下上面的白色按钮，快艇就走了。就是有点慢，我们再多转几圈。就你这速度，怎么好意思下快艇呢？乌龟都能甩你十条街吧？我都不好意思拿你来研究了，还是趁我妈不在，赶紧把里面的零食消灭掉。<笑>可能受伤，那也无妨。人生再长也不长。Pop pop you, pop pop me, pop pop da 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 da.